Ik wil dan gelijk onze derde tevens laatste spreker voor de avond aankondigen. Ik begin met zijn bio en ervaren manager met een achtergrond in business and managerial economics. Hij is momenteel bezig um, zijn MBA in business and digital management aan het studeren in, aan de universiteit te masteren. Tijdens zijn 13-jarige 13 carrière bij Fernandes Bakkerij heeft hij een aantal vaardigheden gemasterd, met name people management, innovation and business development en operations management. In 2015 studeerde hij Baking Science and Technology aan de American Institute of Baking in de Verenigde Staten. Hij is een strong believer in continu leren en hij leeft volgens de filosofie van creëren, bouwen en delen. Dames en heren, de general manager van Fernandes Bakkerij, Brutten Bijna. Goedenavond, goedenavond. Ik ben een beetje blij dat jullie, er, uh, dat jullie nog wakker zijn in dit geval. Ja, wakker. Ja, en straks is het tijd om ook nog door te gaan met geesten, denk ik. Oké, okay, um, leuk, leuk dat jullie er zijn. Um, leuk dat het team van Van Alles Bakkerij hier ook is. Yes. En um, waar gaat dit verhaal over? Dat mooie gebouw dat jullie zien aan de Kerkkantweg. Um, dat is niet zomaar uit de grond gebeurd. We hebben 13 jaar lang echt gewerkt, gewerkt, gewerkt en een heleboel fouten gemaakt. Als we die fouten niet hadden gemaakt, dan was het mooi gebouwd er vandaag ook niet. Um, ik ga het een beetje hebben over, over onze failures, maar ook verhalen over onze uitdagingen. En een beetje een balanceerd proces, product, fouten die ik heb gemaakt, fouten die wij als manager zijn gemaakt. En wat heeft het ons vandaag gemaakt? Natuurlijk al die fouten. Um, waarom gaat dit niet? Ja, dit, dit, uh... Oh, technologie, hè, ja, Oké. Okay. Hij zei het al, ik ben 13 jaar terug begonnen bij de bakkerij. En... Um, ik was echt, echt nog van de schoolbank 13 jaar terug. Ik was 25, 26 jaar. Um, en ik had gesolliciteerd. Um, ik kwam ik werd opgeroepen. En ik was daar, dus ik was mooi netjes gekleed. Een beetje zenuwachtig. Ik was nog een beetje, een beetje introvert, de jongen. Uh, ik durfde niet te veel te praten. En ik kwam daar. En eigenlijk een sollicitatiegesprek waar ik weg ga naar haar. En ik kwam met de directeur en de productiemanager. Dus, het is nat, zenuwachtigheid en top. Um, dus we doen, we doen wat verhalen, of ja, ik vertel wat verhalen, uh, wat ik heb gedaan allemaal. Het was een organisatie dat op dat moment, 2013 jaar terug, 14 jaar terug, uh, eigenlijk van hel naar hemel zou gaan. <lacht> en um, het, was een, het was eigenlijk de juiste tijd om van ons bakker te doen. Dat heb ik dus achteraf beseft. Uh, uh, ja, ik kom daar. De fuck. Eén keer klikken, één keer klikken. Oh, dat gaat klikken. Oké, okay, uh, ja, ik kom daar. Ik doe mijn gesprek. Uh, heel, heel, heel enthousiast op het in. Ik kom in het bedrijf. En op een gegeven moment zeggen we hier het heel helemaal. Dat heb je ook niet gedaan. Wat heb je dan allemaal niet in de CV? Staat het in mijn CV? Nee, staat het niet. Maar ja, kijk even omkeren. Hij kijkt. Nee, het staat er niet. Dus ik helemaal zie nog. Mag ik kijken? Ik keek er en het was echt de shock van mijn leven. Ik heb de helft van mijn CV niet meegestuurd. En het was echt schrikken. Ik heb gelukkig de kans gehad om een naadgesprek alsnog in te leveren. En helaas uh, heb ik een maand daarna niks meer gehoord. Dus ik dacht, fuck up. Uh, ik ben niet aangenomen. Um, verder kijken. Maar gelukkig kreeg ik wel weer een telefoontje. Uh, het heeft even geduurd, want normaal is dat bij ons niet zo. Het duurt niet zo lang. Uh, maar er was ook een crisis gaande in de bakkerij toen. Dus het had even geduurd. 
Dus ja, ik begin, ik mag beginnen en ik denk, weet je wel, ik ben gestart, een beetje verkeerde start gemaakt met de CV. Ik voelde een beetje zwaar aan en ik dacht, weet je, um, ik ga zo gauw mogelijk iets proberen te doen uh, dat goed is. Dat goed is eigenlijk een beetje uh, voor de organisatie, maar ook zeker voor mij, omdat ik eigenlijk wilde laten zien. Je bent jong, je, je, je bent jong, dus je, gaat, je wilt laten zien. Het gaat meer om, om ego en iemand zwart en maar zei, Abi. Dus daar ging het om toe. Dus ik kwam op de afdeling waar ze het is aan visa doen. Uh, Krikra, Kurboek, noem maar op. En ik analyseer een beetje het proces en ik dacht, yes, weet je, bij Kurboek zie ik dat we een, een quick win kunnen doen. We kunnen, ik heb toen een andere smaak laten halen. Ik dacht, weet je wat, we gaan een beetje meer chocolate erin doen. Een beetje bijna Ferrero-achtig. Ik dacht, yes, dat wordt de Krikra uh, van het jaar. En ik test, ik laat wat testen doen. En um, dus het, is, het is gelukt. Um, we hebben een beetje de testen uh, aan de kant voor uh, wat testen, verder testen, proeven, noem maar op. Ik denk drie dagen daarna kreeg ik een telefoontje van de directeur. Toen, nu is het Koert, toen was het meneer van Essen. En, 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 en hij roept me op kantoor en hij geeft me een pakje kriekera. En hij zegt. Check dit. Het is maar open, ik ruik. En ik weet precies van fuck, dit is de test die ik heb gedaan. Op een of andere manier in de markt beland. De CEO van de groep koopt het. Voor mij weg. Uit die paar pakjes die op de markt zijn gekregen. En hij wel koort. En zei ik hoor, wat gebeurt er daar? Dus ik kom. Ik weet nog op dat moment wat er gaande is, maar ik zeg even, hey, word ik echt meneer van Essen, ik weet het niet. <lacht> <lacht> dus ik ga terug en ik denk, shit, wat moet ik nu doen? Ik bel mijn manager toen, uh, ik werkte toen nog met de productiemanager en ik zeg hem, dit en dit is gebeurd. Uh, maar hij empowerde juist dat jonge mensen durven. En hij zei, weet je wat, ga terug naar Koer. Vertel hem gewoon eerlijk wat er is gebeurd. Dus ik ga terug. Ik zeg, ik word beter. Ik heb wat testen gedaan, omwille van beter. Uh, er is een foutje gewoon, uh, in het proces geweest. Er zijn een paar pakken in de markt gegeven. Hij is helemaal boos. Volgens mij door het dak. Uh, weet je, hoe kan je dit nou doen? Uh, recepten zijn heilig hier bij ons, nog steeds trouwens. En Goed, ik helemaal terug, rustig naar mijn kantoor. Maar de volgende dag kwam hij terug en zei: hey, weet je, uh, sorry, ik moest het niet zo aanpakken. Uh, les nummer 1: als je een test doet, manage niet vanuit je bureau. Zorg ervoor dat je er constant aan bent. Zorg ervoor dat je vanaf stap 1, dat stap, de laatste stap, er bent en ervoor zorgt, hands-on, dat je dat aanpakt. Dat was mijn eerste les, na vier maanden. Gelukkig mocht ik blijven. Um, en ik drink tussen de even wat water. Ik mocht blijven. En dan weet je wat, ik ga weer aan de slag. Um, sterker gemotiveerd. En ik dacht, ik was eager om iets te doen. Ik was echt eager om, om iets, iets te doen dat nieuw zou zijn voor de organisatie, maar ook nieuw voor Suriname. We waren een organisatie op dat moment heel erg in verandering. Het was bijna een organisatie 14 jaar terug. Wie herinnert zich nog de van Bakker Fernandes? Het was toch wel een beetje een slaapgetakte organisatie. Kort kwam daar nieuw management, een vrij jong management binnengehaald. We waren eigenlijk bijna een groepje hippies daar. Die dachten dat we een bakkerij gaan omzetten naar iets heel, 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 heel geweldigs. 13 jaar terug staat hij er gelukkig. Um, dat ja, verder, sorry. Um, dus ik ga aan de slag en denk, oké, okay, wat kan ik doen? En ik heb een beetje gekeken, wat ontbreekt de markt? En waar is de vraag naar? En toen kwam al gauw tot de ontdekking van, weet je, Kroepoek is een beetje authentic in Suriname. Je kan het echt in de Waroen kopen uh, of op de markt. <coughs> ik dacht, ik ga aan de slag. We hebben toen... Uh, uh, Kroekhoek gehaald en dan een beetje gaan uh, 
die nu eigenlijk niet. Ja. Ik ben een beetje onderzoek gaan doen. De eerste uitdaging die we hadden is input. Wij zijn echt een, een massaproducent. We produceren groot, we produceren veel. We kunnen dus geen supplier lokaal vinden. Dus ik moest verder op zoek. Oké, okay, het is een product met potentie, dus wat gaan we doen? Verder zoeken. We zijn gekomen naar, uiteindelijk aangekomen in Azië. Supplier gevonden die voor ons, uh, op ons recept, op ons uh, verzoek, de halve fabrikaten voor ons deed. Doet nog steeds. Dus bij elkaar alles, alles gehaald, proces bij elkaar gedaan, grondstoffen gehaald. Geweldige marketing gepland. De marketing was ten top. We hebben, we hebben een heel modern, een heel modern jasje gedaan. We hebben een soundtrack gehuurd. We zijn door Paramaribo gereden met een live band erop. Bij Onderon gestopt, een feestje daar gebouwd. Het was zo succesvol dat de sales in iets begon te stijgen. Het ging heel goed. Na drie weken, vier weken, kreeg ik een telefoontje van het magazijn Jongens, Braken Autostop. Dat ik op dit asje. Betekent een enorm succesvol product, een enorm succesvolle launch. En we gaan het killen eigenlijk, want het product gaat er niet meer zijn. Moet je hem halen uit Azië, Azië, met nog een productietijd en met nog een verschepingstijd, ben je vijf maanden verder. Zo betekenen vijf maanden, max zes, als je een beetje pech hebt, dit succesvol product niet meer op de markt. Wat hebben we toen gedaan? Iedereen bij elkaar gaat, hey guys, hoe gaan we dit oplossen? Azië is, is niet om de hoek, het probleem is groot, de vraag is groot, hoe gaan we dit oplossen? Maar goed, bij de bakkerij hebben we eigenlijk nooit problemen. We zijn blij als we uitdagingen hebben, want dan gaan we ze tackelen. En dat is onze mindset. Uh, wat hebben we toen gedaan? Wie, wie, wie durfde te raden? Azië, 30 ton of zo'n dat naar Suriname moet komen. Kom maar weer in de Caribisch Ja? Kom maar weer in de Caribisch al die Japanen. We hebben een Boeing 747 volgebrokt uit Azië naar Suriname gevlogen. Ja. Ja. Alleen bij Fernandes kan niet. Ja, en dat doen we altijd in oplossingen denken. Maar stel je nou eens voor de matches chips. Stel je eigenlijk weinig voor. Maar we huren een volle Boeing 747, volle uh, kroepel als je wil. Wat is de les geweest? Neem soms op het moment je verlies om in de toekomst te kunnen winnen. Dit is tien jaar terug gebeurd. Vandaag hebben we kroepel hier op de tafel. Als we dat verlies niet hadden gepakt, dan hoeven we daar geen kroepel hier. Dus wees creatief, kijk wat je kan doen, pak je verlies. Op het moment om later te kunnen winnen. Maar goed, we waren een organisatie, dit is maar een voorbeeldje. We waren een organisatie op drief, drief, drief. Niet alleen intern, maar ook gewoon uh, extern. Wat hebben we gedaan? Op een gegeven moment waren we echt alles aan het vernieuwen. Ik bedoel, de bakkerij was te oudbollig om zo verder te gaan. Uh, we moesten vernieuwen in processen, in producten, in modellen, businessmodellen. We zijn op een gegeven moment hebben we ons winkel aan de voorkant, de warme bakkerwinkel. Hebben we van een Bali trali winkel omgezet naar een self-service concept. Dus je kan daar binnenkomen, broodjes werden vers gebakken, snacks werden vers gebakken, het rook zo lekker. Je wilt elke dag daar binnen lopen. Je koopt meer als je daar binnenkomt. Dus het concept was zo succesvol dat we zelfs brieven kregen van klanten en, en, en van mensen die ons supporten. Van hey guys, jullie vinden het super. En ontzettend leuk om te zien dat er eigenlijk een beetje verandering komt binnen van is. We waren enorm empowered vanuit de uh, samenleving. Dus toen dachten we, hey, weet je, het concept is succesvol. Franchise. Er, waren meer vraag, er, was, er was veel vraag vanuit de markt. Uh, kunnen we meer van zulke winkels hebben? Maar natuurlijk, meer betekent ook oh, meer capaciteit hebben om het te kunnen doen. Dus wij, slim dachten dat we slim waren. 
En we hebben toen het franchise model afgezet. Ik bedoel, franchise is bekend, het draait all over the world, dus waarom niet bij ons? Um, we hebben het concept in elkaar gezet. We zijn ondernemers gaan spreken. We hebben een heleboel aanvragen gehad, we hebben een selectie gemaakt en we zijn gestart met onze eerste franchise. Uh, dat was een platform die als ik het goed heb. Heel gauw daarna een tweede. En dat was hier op Noord. Um, we dachten dat het succesvol zou zijn. En het ging eigenlijk allemaal goed. Het was weer verfrissend. We waren op meer plekken bereikbaar. Maar dat we al gauw zagen dat hey, het model is niet haalbaar is. Om twee redenen eigenlijk. Um, Eén is de financiële kant. De haalbaarheid was blijkbaar niet goed uitgerekend. De ondernemer maakte niet genoeg uh, geld ermee. Het is een centjes business. Maar nog belangrijker, we hebben eigenlijk achteraf gezien verkeerde selecties gedaan. Wil je een warme bakker, een food and beverage company beginnen, dan moet je eigenlijk echt van een food and beverage zijn. Het is een hele andere manier van werken, het is een hele andere manier van opereren. Je moet echt een ondernemer zijn. Als je denkt dat je even geld kan ploppen, oh, want het model ziet er leuk uit, Finland is dus bekend, hey, het gaat niet werken. De gevolgen waren natuurlijk dat het, voor ons als company was dat slecht, omdat de klanten begonnen te klagen, de service was niet meer goed in de winkels, dus als brand begint nou een beetje te laten gaan. Dus wij actie ondernemen. En gewoon weer een selectie gemaakt met ondernemers moeten stoppen, nieuwe ondernemers moeten uh, uh, selecteren, businessplan moeten uh, revisen. En uiteindelijk komen we tot wat is werkbaar. Dus het heeft ons enorm veel geld gekost, het heeft ons enorm veel moeite gekost. Maar zo zie je als, je, als jij denkt het model heel even snel te ontwikkelen, omdat het all over the world gewoon werkt. Maar misschien niet in jouw maatschappij, in jouw samenleving. Ga je één way lastig van ondervinden. De clue is daar, wees heel erg flexibel. Zorg ervoor dat je durft de stekker eruit te trekken. Want soms denk je, ach, ik ga meer geld erin poppen. Nee, trek de stekker eruit. En kijk als je opnieuw kan beginnen, opnieuw kan je vijzen. Je hoeft niet altijd verder te gaan. Gewoon opnieuw ontwikkelen. Um, veel products. We hebben in, ik heb net even snel gecheckt, we zijn we in 8 tot 9 jaar ongeveer 20 veel products gehad. 20. En geloof me, dat is echt een fuck up, omdat bij de bakkerij bij ons is het best complex. Um, als wij producten halen, die doen we met heel veel rekening te houden. Wij doen niet drie bolletjes, onze machines zijn niet gegeerd op 10 en 20 bolletjes. Wij doen een heleboel in Dat betekent dat je moet een heleboel inkopen, van grondstoffen tot verpakking, tot marketingmateriaal, noem maar op. En heb je al heel gauw dat de product niet succesvol wordt. Dan heb je één product uit de markt, maar je zit nog met een heleboel dead stock. Dus dat zijn ook wel de kosten die uh, erbij komen. Maar waarom hebben we zoveel veel producten? Dat is eigenlijk de vraag. Um, het gaat hierom. Onze reference group en product life Wij zijn waren toen echt enorm op drief. Innovatie was belangrijk. Innovatie kan je eigenlijk vanuit twee kanten doen. De vraag creëren, de zelf creëren, de vraag zelf creëren en voldoen in de behoefte. En we zijn voornamelijk vanuit innovatie, zijn we echt voornamelijk gegaan naar we gaan vraag creëren. We gaan nieuw zijn, we gaan verfrissend zijn. Maar onze referentie was vaak genoeg. We zijn naar Nederland gegaan, we zijn naar Amerika gegaan, we hebben succesvol producten gezien en we denken yes, dat gaat werken hier push-factor, we gaan vragen creëren. Bij een aantal gewerkt, maar bij een heleboel niet. Uh, de les daaruit is, als je eigenlijk een product op de markt zet, zorg ervoor dat je goed je referentiekader kiest, maar ook dat je het product test in de markt voordat het er is. Dit was acht jaar, negen jaar. Nu zijn we echt helemaal gegeerd, we hebben gewoon een heel proces. Uh, we hebben echt verschillende fases. We gaan het eerst een nieuw product development doen, dan gaan we een kleine tastinggroep doen, dan gaan we een grotere tastinggroep. 
Dus het allemaal geprofessionaliseerd. Toen was het cowboy systeem, ik vind het leuk, dus we gaan het doen. Dat is enorm. Belangrijk ook product life cycle. Het is echt, mensen willen eigenlijk niet uh, heel lang hetzelfde product eten hier, merken wij. De basisdingen uh, die we al lang kennen, kerstbrood, uh, tessa visa, eten we al heel lang, blijkbaar omdat we dat echt gewoon met een paplepel mee krijgen. Maar alle nieuwe producten, um, daar hebben we toch wel wat een trend gezien dat de product life cycle best kort is. Dus je moet je innovatie zodanig inrichten, je heel proces, je heel supply chain, de boel zodanig inrichten, dat je eigenlijk een schatting hebt van oké, okay, drie jaar gaat het product, of twee jaar gaat het product. Daarom moet ik aan een nieuw product hebben. Dus je heel innovatieproces is, is tien keer, moet tien keer sneller zijn dan zes en zeven jaar terug. Ik krijg steeds een hoog geld. Dus, dat is enorm belangrijk. Um, wat ook belangrijk is bij uh, Product Lifecycle is... Zorg ervoor dat het product dat je ontwikkelt... binnen jouw groep wel uh, past. Als ik nou kaviaar chips of zo doen en bedenk van hé, hey, kaviaar levert toch heel veel geld op, waarom zou je dat niet doen? Maar kaviaar bestaat toch al lang, het heeft toch een lang product life cycle. Maar het past niet binnen je doelgroep. Dus je reference group, product life cycle, daar is er een beetje uh, een link mee, check dat goed. Belangrijk hier uh, bij de franchise is om heel even snel terug te komen. Selecteer je juist de business partner. Um, als je weet in welke business je wil gaan, zorg ervoor dat je selectieprocedure enorm wordt. Dit is net als een sollicitatiegesprek. Uh, als je weet wat voor type organisatie wil of cultuur je hebt, zorg ervoor dat je de right fit binnenhaalt. Het is hetzelfde met als je denkt business te gaan doen in een franchise. Oké, okay, um, maar we hebben ook heel veel gedaan. Um, we hebben ook een heleboel obstakels gehad. Um, Brood is ons hoofdproduct. Als wij geen brood doen, dan heeft eigenlijk uh, niet arrogant bedoeld, uh, en in Suriname geen brood. Um, maar dat komt doordat wij eigenlijk al die jaren natuurlijk investeren, we hebben een heleboel geïnvesteerd, we hebben mensen afgeleid, we hebben uh, in de markt geïnvesteerd, in logistiek, noem maar op, we hebben echt gewoon gewerkt. En dan. Maar brood is onze main, main, main life. Als daar iets gebeurt, en die heeft de bakkerij een probleem. Betekent dat we niet slapen. We hebben een enorme social responsibility, dat weten we, hoe dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Wat er ook gebeurt in die bakkerij, morgen moet er brood zijn op de markt. Als dat betekent dat wij thuis niet naar huis gaan, als dat betekent dat wij aan het werk moeten blijven, dan gaan wij dat doen. Het is gewoon een responsibility die we dragen. En we zijn trots, we zijn trots, we hebben een geweldig team die eigenlijk dat dag en nacht ook gewoon doet. Maar soms heb je, denk je eigenlijk, weet je, ik heb alles op orde, brood draait, deeg wordt gemixt, um, uh, de producten worden gemakken, het wordt verklaagd, niks aan de hand, we hebben alles in place. We zijn zo gecertificeerd, dus je denkt, ach, alle processen op orde, uh, wat kan er misgaan? Het ergste is als er iets misgaat op je mainline, dus op broodlijn. Als er bij de taart iets misgaat, hey, weet je, uh, ik maak morgen wel een taart voor. Maar als er op de broodlijn iets misgaat, dan is het, weet je, een damn problem. En soms denk je dat je het in place hebt, maar geloof me, we hebben nog steeds uh, een hele goede uitdaging. Hier. When shit hits the fan. Als je denkt dat je het al op orde hebt. Ik denk dat iedereen dit een beetje kent. Het is in maart gebeurd dit jaar. Uh, real life case. No joke. Uh, ja, dit, dit is wat over de En wat was het probleem? We hebben speciale machines. We hebben machines die zijn getest op bepaalde ingrediënten, op bepaalde grondstoffen. Wat in bakkerij A werkt, werkt niet in bakkerij B. We zijn industrieel bezig. Uh, 
alles moet gecheckt worden. Weet je, je deegtemperatuur, hoeveel water gaat erin, is je oven goed afgesteld, is je aflegmachine goed afgesteld, is je inpak goed afgesteld, is je reiskamer goed afgesteld. Eén kleine minor in je parameter geeft je niet makkelijk in. Nou, wat gebeurde hier? Uh, ik kan me dat herinneren als de dag van gisteren. Ik uh, was helemaal niet als ik in huis. Ik had COVID, dus ik was daar. Uh, gelukkig niet erg ziek hoor, maar ik moest gewoon, ik weet niet wat het was, ik moest gewoon uh, in het ziekenhuis liggen. En dus de molenaar uh, die stuurt een bericht, die zegt, hey Jervin, we hebben de, de bloem die jullie gebruiken, hebben we niet meer op voorraad. We hebben een andere bloem, maar het gaat werken, door. worry. Dus ik heb het terug, weet je, ik ben in, de, in, de, in het ziekenhuis en ik contact op een moment. In go. Dus zo gezegd, zo gedaan. We hebben geen tijd gehad natuurlijk om alles wat wij doen in de bakkerij, alles wat wij veranderen, als we nou uh, ingrediënt veranderen, als we nou uh, de verpakking veranderen, noem maar op, alles wordt eerst getest. Want als je, als je een vakkap hebt op de lijn, dan heb je tonnen aan brood dat je en meel dat je weggooit. Het is niet, ik gooi tien pakken brood weg. Dus alles moet zo, zo secure mogelijk gaan. Dus we krijgen meel. Niet, de samenstelling van ons meel was niet uh, geschikt voor de machinability, dus voor hoe het werkt op onze machine. En we kregen echt alleen maar shit. Dit kwam op een gegeven moment uit, 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 uit de oven. En wij maar soepel waar het aan kan liggen. Dus op een gegeven moment hebben we het door van hey, het is meel. De vraag is hoe los je het al? Want zoals ik net zei, morgen heeft jullie namelijk brood nodig. Um, we hebben een geweldig team, ze hebben dag en nacht echt uh, eraan gewerkt. Hoe kunnen wij hier een oplossing voor vinden? En dit was het probleem. Dit was een beetje het proces hoe we het hebben opgelost. Um, wat zegt dat? Uh, dat zijn toevallig mijn schoenen ook. Um, om exact te zijn, ik heb samen met het team. 18 uur per dag daar gestaan om het probleem te kunnen oplossen. Oh, hier lang. Dat betekent, je kan niet meer op je veiligheidsschoenen lopen zelfs. Zo erg. Dus je gaat even ergens zitten, je haalt het even weg. En denk, hey, weet je, even, even uh, je schoenen eruit en daarna weer aan. En dat is het team, dat is niet ik. We hebben het met het team gedaan. Dat doen we altijd. Ik bedoel, je kan het niet meer, weet je. Uiteindelijk, na vijf dagen of vier dagen, 18 uur, hadden we dit. En dat was het succes. Uh, we hebben, wat, was het, wat was het succes hier? We hebben verschillende mensen met verschillende expertise bij elkaar gebracht. We hebben hulp gevraagd. In het buitenland. Bij de molenaar. Uh, wees er niet vies voor om hulp te vragen wanneer je echt in problemen zit. En zeker wanneer de maatschappij afhankelijk is van jou. Dus doe dat alsjeblieft. Uh, zo zie je hoe goed je ook georganiseerd bent, er kan altijd iets gebeuren. Er gaat ook altijd iets gebeuren. De vraag is, wat is je cultuur in de company? Ga je blijven zitten? Ga je blijven huilen? Ga je uh, uh, denken, oké, okay, we kunnen niet oplossen. Nee, dat bestaat bij ons niet. We moeten oplossen. Uh, van de ene kant vanuit uh, de maatschappelijke verantwoordelijkheid, van de andere kant gewoon, dat is wie wij zijn, wij van alles wat we 13 jaar terug hadden we een visie. De visie was hele moderne locatie opzetten, plant opzetten, andere cultuur, jong management, nieuwe producten op de markt zetten en zelfs naar het buitenland gaan. En ook dat gebeurt al. Dus, wat is de learning hier geweest? Um, ik snap niet hoor, uh, oh ja. Uh, wat is hier belangrijk? Als je echt in de shit zit, in problemen zit, communiceer met je klant. Wees gewoon eerlijk. Ja. Wees eerlijk wat er is. En zo hebben ze begrip voor je. Uh, als je het een beetje gaat verbloemen of niks zegt, dan gaat ga dat dingen in je leven leiden. En je gaat juist negatieve feedback krijgen. Wees eerlijk. We hebben een heel open eerlijk uh, persbericht uitgebracht. Dit is wat er speelt. We werken er dag en nacht aan en we gaan ervoor zorgen dat we echt 
soon as possible uh, oplossing aan ons Simultaan, we kunnen niet wachten natuurlijk. Simultaan hebben we gezegd, oké, okay, we kunnen geen busbureau doen, we kunnen wel doen. Maar toen die naam bureau eten morgen. Dus wat we toen hebben gedaan, is we hebben ons hele lijn omgezet en we hebben gezegd, oké, okay, 90% van ons assortiment gaat uit puntjes bestaan. Even vier dagen als je een beetje begrip, maar we gaan wel puntjes op de markt zetten. Dus zorg er wel voor dat je een substituut product voor je klant hebt. En de klant wil eigenlijk niet weten wat je probleem is. De klant wil dat zijn behoeften vervuld worden. Um, risk management. We hebben evaluatie gedaan. Vijf dagen hard gebloed, dag zes weer heb evaluatie. We gaan twee weken daarna evaluatie doen. Dag zes evaluatie. Wat is er gebeurd? Alles in kaart gebracht. Volgende vraag, als dit morgen weer gebeurt, zijn we daar ready voor? Van contingency, hoe gaan wij morgen door? We hebben een plan bedacht uh, met onze, onze uh, leverancier, met onze grondstoffenleverancier, die guys. Dit is possible dat het weer een keer kan gebeuren. Hoe, gaan we weer, hoe zorgen wij daarvoor dat het eigenlijk niet meer gebeurt? Dus we hebben eigenlijk uh, een heel plan in elkaar gezet. We denken dat we ready zijn nu. Nogmaals, we denken dat we ready zijn. Uh, we gaan er van uit. En we hopen dat het eigenlijk niet meer gebeurt. Want dit is, dit is nightmare. Uh, Tot slot, most important. Als je geen team aan warriors hebt, ga je geen enkele crisis overleven. En we hebben warriors. En warriors ontstaan niet van de een op de andere dag. De teken van het leadership stopt een heleboel tijd in mensen. Zorg ervoor dat je je mensen altijd nurture. Take care of them. Zorg ervoor dat je ze helpt ontwikkelen. Zorg ervoor dat je ze helpt wanneer zij in nood zijn. En dat doen wij allemaal natuurlijk wel. We hebben deze mensen getraind. We sturen, uh, misschien is dat een beetje te veel voor hier, maar heel kort. We sturen jaarlijks uh, zelfs mensen van de workflow die echt aan de machine staan te draaien. Naar Nederland voor drie maanden. En daar zijn ze zo enorm trots op. Je verandert hun leven. Ze hebben zoveel loyaliteit op een gegeven moment naar jou. Want ze hebben eigenlijk uh, 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 ja, naar het buitenland gestuurd wat ze nooit hadden gedacht. We helpen ze zelfs met hun paspoort regelen. Zo ver gaat het. Warriors creëer je. Warriors komen niet uit de lucht vallen. Uh, we, waren, we waren eigenlijk constant in, in dreef, op dreef, op dreef, innovatie, innovatie, innovatie. Dat heeft eigenlijk gemaakt wie we vandaag zijn. Maar als we terugkijken, dan denken we, hey shit, we hebben ook wel een hele mooie fouten gemaakt. Op zich was het eigenlijk moeilijk om de fouten te bedenken. Omdat we eigenlijk zijn ingesteld op um, wat is fout gegaan, wat hebben we eruit geleerd en hoe gaan we verder. En eigenlijk hebben we bijna geen, we hadden niks in onze recycle. Bin eigenlijk in ons hoofd van hey, wat hebben we verkeerd gedaan. Maar toen we echt zijn gaan zitten, toen hadden we echt zoiets van Jezus, is dit ons 13 jaar overkomen? En um, we hebben ook, we zijn mens, uh, als je denkt dat je alles goed doet, als je denkt dat je de geweldigste leider bent, dan weet je eigenlijk niet hoeveel je nog moet leren. Um, wat, is onze grootste, wat zijn onze uitdagingen geweest? We waren innovatief, we waren vernieuwend, waren, zoals ik het aan het begin zei, een groep jonge managers en jonge mensen. Uh, we hadden een droom. Dus we wilden gauw gaan, we wilden hard gaan. Want we moesten realiseren, dat was onze visie. Um, op een gegeven moment hadden we door van, weet je, we gaan te snel. Wij gaan veel sneller dan 80% van het bedrijf kan. En we hadden twee keuzes. We zeggen oké, okay, we gaan gas terugnemen. Of we zeggen hé, hey, we gaan gas blijven geven. En we gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan. Dat is waar we voor hebben gekozen. We hebben supervisors, managers, uh, operators denk ik. Uh, ongeveer 80 man. We hebben we jarenlang door een leadership training laten gaan. We hebben onze communicatie verbeterd. En we zeggen, weet je. Jullie moeten weten waar we naartoe willen. We hebben businessplannen gehad, um, presentaties gehad voor de mensen. Dit is waar we naartoe gaan. Dus betrokkenheid creëren. Op een gegeven moment, met de tijd, zie je wel dat culture change takes time. Maar als het eenmaal goed gaat, dan ga je als een, als een train. 
Daarnaast ook nog heel kort, we hebben verkeerde mensen in dienst genomen. Uh, de artsenorganisatie organisatie is snel, uh, veel verandering, tempo is hoog. Dus als je bij ons komt, uh, zorg er wel voor dat je dat niet vindt. Ik zit er 13 jaar in. Als je er eenmaal 13 jaar in zit, geloof me, dan ga je er niet meer uit. Ik ben uh, ondertussen ja, 13 jaar. Nou. Um, tot slot. We ontdekten ook al heel gauw dat we heel veel dominanten, uh, uh, we hadden geen goede balans tussen dominanten en people leaders. We hadden toch een beetje dominanten stijl. We hebben daar ook veranderingen gebracht door die leadership trainingen. Uh, en ervoor gezorgd van, hey, weet je, een goede balans. Want heb je geen goede leiders, heb je morgen ook geen succesvol bedrijf. Heb je geen succesvol leiders, heb je ook geen succesvol teamwork. Dus het staat en het valt met leadership. Wees humble, luister naar je mensen en kijk waar je kan helpen. Een heleboel meegemaakt, uh, 13 jaar lang. Maar onze, onze failures, onze obstakels, die hebben ons een enorme mindset gegeven om altijd best in klas te zijn. Dat is hoe we zijn nu. Fop-ups. Dat zorgt ervoor dat we kunnen groeien. We zijn ervan overtuigd dat met jullie ondersteuning wij altijd samen verder gaan groeien naar een betere toekomst. We zijn jullie enorm, enorm dankbaar dat jullie altijd kiezen voor Fernandes Magrede. Thank you. Een beetje water drinken, dankjewel. Ja, ik zie haar handen, dus we gaan gelijk naar de mensen toe. Ik heb het gevoel dat uh, u aan het scopen was voor wie de volgende nieuw hires zijn. Nog wat, nog wat. Ik heb het gevoel dat u aan het scopen was voor wie de nieuw hires zijn. Voor mij is het maar geen altijd goede mensen. <laughs> heb je zin om bij ons te komen werken? Heb je zin om veel years mee te maken, om begeleid te worden daarin? Met de juiste cultuur, met de juiste... Uh, uh, kom bij ons werken. Goed, heel goed product, dank u wel. Um, mevraag, oh, ja, mevraag. Um, u had het daarnet over jullie um, uh, workforce, jullie um, warriors die uh, wel altijd ready zijn om, om te werken aan whatever comes your way. Um, ik denk dat het gedeeltelijk ligt aan, het is een Surinaams bedrijf en veel Surinamers zijn veel makkelijker. Um, uh, ja, het is een Surinaams bedrijf, dus veel Surinamers zijn makkelijker te zeggen, oké, okay, het is mijn bedrijf, het is Surinamer, dus we zijn er meer trots op. Maar ik neem aan dat jullie wel iets extra doen daaraan, om die ownership te creëren binnen jullie workforce. Um, ik neem aan dat jullie heel goed HR beleid voeren, uh, maar ook gewoon vanuit jullie leiderschap, jullie executive leadership en management, dat daar waarschijnlijk wel een bepaalde stijl van managing uh, your workforce is. So, can you elaborate on that? Yes, uh, dankjewel. Goeie vraag trouwens. Ik er zijn een paar dingen. We hebben als organisatie hebben een enorm gevoel voor responsibility in ons team. Dus je hebt de harde dingen. Uh, uh, dat belangrijk is, dus de beloning, uh, uh, de echte harde dingen, de financiële kant. Uh, maar belangrijk ook is, het allerbelangrijkste is, dat we along the way, dat jaar terug was dat niet zo, ik zei het, we hadden meer dominante leiders. Dat we along the way hebben gezegd, van, we willen niet een bedrijf zijn waar alles bepaald wordt vanuit de top en de rest moet maar uitvoeren. Dus wij hebben gezegd, oké, okay, we gaan een cultuur creëren van iedereen is belangrijk. En wat was key daarin? Het was van dat we mensen op, op, op een heleboel opleidingen hebben gezet, coachings gezet, noem maar op. Wat was key daarin? Behandel de mensen als ze zelf behandeld willen worden. Dat was key. En dat leeft nog steeds bij ons, uh, natuurlijk. Zo. En yes, af en toe mag we de steeds nog van de pressure misschien hoog is, maar. Uh, wij zorgen ervoor dat mensen zich thuis voelen. We doen echt ons best. Uh, ik zeg niet dat we alles goed doen. 
Uh, belangrijk is dat we een cultuur creëren waar jonge mensen zich kunnen ontwikkelen, waar mensen die er al lang in zitten uh, zich gemotiveerd voelen en thuis voelen. En dat er eigenlijk een cultuur is van hier hoor ik thuis. En dat is een kwestie van tijd. Verandering uh, heeft tijd nodig, maar ook gewoon jezelf. Uh, leadership, behandel je mensen zoals je zelf behandelt wordt. Hallo. Goedenavond iedereen. Ik ben hier. Oh, ja. Hartelijk bedankt voor het delen van de fuck-ups. Er zijn nog meer hoor. Ja, ja ik heb een van de fuck-ups van Fernandes Bakkerij mogen ervaren. Hebben we dit goed gemaakt? Ja en nee. Dan waren we vanavond nog goed. Als ik mijn um, ervaring fuck-up mag uh, delen, ik weet niet of als je het nog kan heugen, een paar jaar terug. Um, ik ben een Fernandes liefhebber geweest. Geweest, ja. Um, ik hou van Surinaamse producten en ik was echt een liefhebber van Tessa Visser. Ik kwam een dagje van school en ik had uh, lust in iets lekkers. Dus ik, bacht, ik kocht een grote pak Tessa Visser. En ja, het is heerlijk hè, dus je eet dat ding. En zonder te kijken, lik je vingers eraf. En aan het einde zag ik in mijn zak een schroef. En die, er waren zeker maar drie of vier balletjes nog over, want ik vond het zo heerlijk dat ik niet eens heb gekeken wat ik heb gegeten. En die balletjes hadden dus grijs van die schroef. Ik heb toen contact opgenomen met Fernandes. Fernandes is langsgekomen. Ze hebben um, attentie getoond. Ze hebben dat pakje genomen met de schroef. En nadat ze dat hadden genomen, hebben ze niks van zich laten weten. Dus ik heb toen um, contact weer opgenomen van wat is de follow-up, want uh, ik voel me eigenlijk een beetje in de steek gelaten. Ik moet wel zeggen, um, ik heb toen naar 100 SRD Fernandes Waardebon gekregen, wat ik dus bij de bakkerij weer kon gebruiken, maar ik gaf aan, ik heb een klein kindje. En de reden waarom ik ook Fernandes heb benaderd is, ik ben heel erg geschrokken, want ik ben ook een van de trouwbare klanten geweest. Um, als mijn dochter ook had meegegeten, zou ze dus ook drie hebben gegeten. En ik heb Fernandes gecontact met als doel om te kijken wat liefst eigenlijk, wat is de oorzaak geweest dat er een schroef met Gries erin is en ter voorkoming dat dat dus niet meer plaatsvindt. Um, ik moet wel zeggen, ik mocht gebruiken nog steeds Fernandes, uh, um, hoe zeg je dat, producten, maar het heeft me een beetje afgekikt. Dus, uh, ik vond je presentatie heel mooi om te zien dat er wordt gefocust op uh, het publiek, uh, de leverancier en ook um, de consumenten. Maar ik heb het gevoel gehad, ik ben maar een kleine consument en het is niet echt een groot verlies voor Fernandes verlies. Dus uh, die voel een beetje gekut. Dat is mijn fuck up wat ik wilde delen. Dus ik hoop echt dat er in de toekomst hier anders mee omgegaan zal worden. Dat de mensen niet zelf achter van anders moeten aangaan. Yes, thank you. Dankjewel. Um, je zegt, uh, je bent maar één persoon die met een groot verlies. Elke persoon die bij ons weggaat is een enorm groot verlies. Um, sorry daarvoor. Maar aan de andere kant, klanten als jullie, die hebben ons steeds beter gemaakt. Um, 30 jaar terug hadden we geen alle processen die nu in place zijn. Um, om je een simpel voorbeeld te geven, de machine waarop dat nu wordt geproduceerd, doordat we inderdaad wat failures hebben gehad in het proces, hebben die allemaal metaaldetectors. 30 jaar terug was dat niet zo. Maar vandaag de dag is dat wel zo. Um, wij borgen onze processen as much as possible. We werken met standaarden vanuit de zo, uh, safety standaarden. We moeten zorgen ervoor dat we op alle kritische punten checkpoints hebben. Metaaldetectie is een van de belangrijkste dingen. Dat ervoor zorgen dat er morgen geen klant meer met een schroef uh, naar ons komt. Dus we doen our, weet je, our most best om in het proces uh, waar we duizenden producten per uur eruit komen onder controle te hebben. Maar Dank je wel dat je dit met ons hebt gedeeld. Dat betekent huiswerk voor ons. Uh, ik ben eigenlijk ook, denk ik, uh, een beetje teleurgesteld dat het zo aan toe is gegaan. Maar ik ben er ook 
ga overturnen, dat we een klein beetje vooruit zijn gegaan. En, uh, dat we ervoor zorgen dat dit soort gevallen zich niet meer plaatsvinden. Uh, maar ook vooral dat we gewoon het proces gewoon borgen. Dus, sorry nogmaals, uh, we werken er naartoe dat dit niet meer gebeurt. En ik ben blij dat je nog steeds voor ons kiest, ondanks wat je hebt meegemaakt. Dankjewel en we gaan, we gaan, we gaan, het, we gaan het alsnog nog een keer goed maken met je. Ja, uh, oh, zeer interessant. Um, eigenlijk heeft Fernandes een goede keus gemaakt door na die vier maanden niet te zeggen van hey, get out. Uh, ik merk ook aan de wijze waarop het uh, verhaal is verteld uh, over de failures en de lessen die eruit zijn geleerd. En ook uw response net, dat u eigenlijk de smooth talker bent uh, binnen het management van Fernandes en dat u wel, wel weet hoe u het product kunt verkopen. Dus props daarvoor. Uh, persoonlijk, uh, persoonlijk heb ik ook, uh, dat is naar mijn mening, uh, fuck up San Fernandes meegemaakt. Toen die hele ballenlijn in een ander tintje werd gegooid, dan waren de ballen ineens heel droog, een heleboel dingen. En ik was toen een fan van die schuine bal, dat ging weg. Het werd toen dubbel bal. Uh, ik heb het toen een maand toen je gekocht daarna nooit meer, want dat zat te zwaar op maag. Maar waar, uh, waar ik het eigenlijk over wil hebben, uh, door alle failures heen, door het uh, groei en ver veranderproces dat jullie hebben meegemaakt binnen die 13 jaar. Hoe lang heeft het geduurd voordat jullie uh, eraan dachten van hey, volgens mij hebben we ook even een goede change manager nodig. Uh, iemand uh, van buiten of iemand niet zo nauw betrokken bij de day-to-day -day management die het groei en veranderproces kan begeleiden en een frisse kijk kan geven op zaken en gewoon iedereen bij elkaar kan brengen en alle neus in de juiste richting. Yes. Um, eigenlijk ben ik begonnen in de periode waar eigenlijk dus de change manager binnen was. Ik was een jaar binnen. Um, ik kwam van staatsolie, was bezig met olie en ik dacht dat oliebol, een bol en hij dacht oliebol het past. Dus hij komt, die zit ook daar. Um, hij, eigenlijk is het daar begonnen. Um, voor hem was het eigenlijk denk ik een heleboel visie, maar ook Greenfield, we konden heel veel ontwikkelen, dus een heleboel jonge mensen naar binnen halen, want wij geloven enorm in jonge mensen, uh, die denken anders, die durven anders te gaan, we maken een heleboel veel hier zo. Uh, maar dat is eigenlijk het punt geweest waar we van anders een beetje zijn gaan uh, omkantelen, van, van hel naar hemel. Uh, we hebben change gebracht op verschillende gebieden en niet alleen op proces en productniveau, maar ik wil ook voornamelijk eigenlijk jullie jongeren motiveren. Ik ben begonnen als meewerkend voormaker, ergens op de afdeling waar ik ook de service aan verpakte. Ik heb verder gestudeerd, uh, ik mag nog verder gaan, um, als ik mag de productie en sales doen en toen kwam het mooie, um, ondanks ik bedrijfseconomie had gestudeerd, werd ik gevraagd en gekozen of ik productie wilde gaan doen. Hey, ik zeg, hey, ik wil het wel, maar ik weet geen kaas van brood. Ik heb economie gestudeerd. Om aan te geven, om ook terug te komen op jouw vraag, waarom mensen, eigenlijk, uh, waarom jonge mensen zich waarschijnlijk prettig voelen, is we investeren heel veel. En ik had geen kennis en ik mocht brood gaan doen, maar ik mocht eerst een half jaar naar Amerika om te gaan studeren, business science en technologie, en ik mocht hem terugkomen en daar werd ik in. Dus, we hebben change gedaan op productniveau, op procesniveau, op businessmodelniveau, maar ook op een heleboel people niveau. We moesten iedereen mee krijgen. Dus had jij geen change vision, dan waren we vandaag de dag ook niet daar. Dus het is 13, 14 jaar terug begonnen. En vandaag staat het mooi geworden. Uh, thank you. En dan uh, nog één follow-up. Uh, we kennen de Surinaamse cultuur. En heel veel uh, grote marktleiders uh, binnen Suriname uh, hebben vaak heel lang een soort van uh, monopolistische positie. En nu uiteindelijk is er een uh, beetje 
redelijke speler op de markt gekomen die een beetje de capacity heeft om die investments te gaan doen om een beetje Fernandes te concurreren. Uh, ik moet eerlijk zijn, ik heb het hele proces al de hele tijd zitten volgen. En jullie zijn er vrij goed mee omgegaan. Uh, heeft, het, heeft die aanloop naar de launch van jullie concurrent uh, wat wenkbouw wen doen voor ons? Of hebben jullie dat ook van mailen versie aankomen en de strategie aangepast? Voor ik antwoord geef, uh, ik wil toch wel begrijpen wat je bedoelt met we zijn vrij goed aangepakt. Wat is jouw beleving daarin? Uh, mijn beleving daarin is dat uh, ondanks uh, de hele promo en branding van de concurrent en natuurlijk ook heel veel investering in uh, social media influencers, uh, heeft Fernandes zich echt gewoon gehouden aan de strategische branding. Uh, die we eigenlijk hebben gezien over de afgelopen jaren. Dat is gewoon uh, heel subtiel uh, dat kenmerkend en vertrouwd gevoel van Fernandes naar binnen brengen en gewoon die consistentie in het product behouden. En dat is denk ik een van de, van de sterke manieren om uh, je marktaandeel te behouden en eigenlijk ook te winnen. Uh, want als ik alle propaganda zou moeten geloven, dan uh, zou Fernandes een grote hit moeten nemen. Uh, maar jullie hebben je gewoon uh, echt professioneel opgesteld en aangegeven, ja, uh, concurrentie is altijd goed, we verwelkomen dat. Uh, maar alle spelers moeten zich aan de spelregels houden. En verder hebben jullie er geen aandacht aan besteed. Jullie hebben ook niet extra gepompt in promotie. Uh, maar de schappen waren nog steeds vol met Fernandes producten gedurende die hele periode. Dus ik zou graag weten wat, uh, wat jullie insteek was daar. Ik wil het geheim van de bakker weten. <lacht> ja? Eén van de andere gezichten. Nee, kijk. Um, er zijn een paar belangrijke dingen. We zijn first of all geen monopolist bij design. We, hebben gewoon, we waren ook ooit in zijn kleine bakkerij. We hebben gewoon gewerkt aan ontwikkeling, aan visie en verandering. Het heeft ons steeds groter gemaakt. Het andere, um, om echt antwoord te geven op je vraag. We hebben ons gefocust op wat is onze kracht. Um, werk vanuit je kracht. En wat is onze kracht? Inderdaad, integriteit. Zorg ervoor dat je product altijd op de schappen is. Dat het kwalitatief goed is. Uh, wat jij als klant erop kan rekenen dat ik vandaag wel brood heb en niet vandaag brood of morgen geen brood en daarna weer brood. Dus we hebben eigenlijk de klant altijd on top of mind. Alles wat we doen, doen we vanuit wat is belangrijk voor de klant. En dat reverse engineeren we natuurlijk naar binnen te gaan, dus intern. Dus, samenvattend, we hebben gefocust op onze kracht en daarom zeggen wij, nee niet. Heel erg goed dat er een concurrent is en andere concurrent uh, kleine bakkerijen zijn. En daarom zeggen wij, we zijn jullie enorm dankbaar dat jullie voor ons blijven zijn. Ja. Dankjewel. Zijn er nog meer vragen? Ik heb ook één laatste vraag nog. Over de tijd. Ja. 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 Goedenavond. 20 field products. Over 13 jaar was dat? Ah, we gaan over van Pops, dus laten we het even daarover hebben. Ja. Oh, 8 jaar. Oké. Okay. Um, waarom 20? Uh, waren 20 verschillende invalshoeken die nee, ik heb... we hebben gemist? Wat heeft gemaakt? Waarom niet 10? Waarom hebben we het niet geleek door B10 of B3 of B5? Ik heb toevallig moeten gaan kijken. Ja, dat kan ik meer zijn. Maar, kan iemand nog maken? Okay. Ik heb het vanaf het begin gezegd. We zijn waar de enorme innovatie drijft. En we konden kiezen dus uh, vraag, dus behoefte voorzien. Maar wij hebben gekozen voor behoefte creëren. Dat heeft een enorme risico. Uh, als je als organisatie een beetje established bent, dan heb je een beetje de kracht om risico's te kunnen dragen als het niet goed gaat. Maar als het succesvol wordt, wordt het ook heel erg succesvol. Bij een start-up die je waarschijnlijk niet, als je, als je trouwens geen risico waarschijnlijk niet kiezen voor push-gaf-tar uh, vragen. Uh, 
Waarom waarom stel je me moeilijke vraag? Goed, dat is dan aan toch. Het is december willen eten en je moet jou weinig zeker. Nee, oké. We zijn ervan bewust, we weten wat er weer op trend zijn. En wij hebben dat ook meegenomen. We gaan de komende jaren daar aan werken. Uh, maar belangrijk is ook dat we niet iedereen ineens minder suiker willen eten. Je moet jezelf ook wel een keer kunnen verwennen wanneer je echt iets lekkers wil eten. Dus we gaan inderdaad werken aan een portfolio dat een beetje gebalanceerd is, waarbij jullie als klant zelf kunnen kiezen. Vandaag lust ik iets met dat goed is voor jou. Uh, goed is voor jou. Maar vandaag lust ik echt de indulgence. Dus ik ga vandaag wel iets lekkers eten. Dus wij. Ons visie daarop is, we gaan niet alles lean maken, alles zeker weghalen. Uh, we gaan naar inclusiviteit, dat betekent dus dat wij van alles gaan hebben en jij als klant nog bepalen wat je wil. Dames en heren, een applaus voor u in Bijna. Dank u wel. 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 Dank Het ligt aan het, ze hebben het bedacht. Marketing is het daar. Thank you. Als de leven.